ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் தேங்காய் சட்னி ரெசிபி தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் தேங்காய் சட்னியாக இதெல்லாம் ஒரு ரெசிப்பின்னு அப்லோட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த இது வந்துட்டு நிறைய பேர்த்து வீட்டில் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸே நடக்கும் தேங்காய் எந்த அளவில் ச பொட்டுக்கடலை எந்த அளவில் எந்த ரேஷியோவில் அப் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸே இருக்கும் அண்ட் வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸ்க்கு மு முக்கியமாக வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிப்பியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு கப் தேங்காய் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணாலும் நீங்கள் அளந்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நூறு எம்எல் கப்பில் வந்துட்டு ஒரு கப் தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் துருவின தேங்காய் அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்லை சேர்த்துக்கலாம் அது கூட மூணு வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தோலோடைய சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கூட இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு புளி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இந்த புளி எதுக்காக சேர்க்கணும்னு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தூள் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் ஆட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஆட்டியாச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்துட்டு தாளிக்கணும் இன்னொரு பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம இப்போ தாளிச்சிடலாம் அந்த மிக்சி கழுவின தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதையும் நம்ம கலந்து கலந்து வச்சுக்கலாம் ரொம்பவும் திக்காக இருக்காது ரொம்பவும் தண்ணி மாதிரி இருக்காது சட்னி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அப்போ தான் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நம்ம சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகில் இருக்கக்கூடிய வாசனையே தண்ணி தான் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு கல்லைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வாசமாக இருக்கும் கடைசியாக கல்லைப்பருப்பு வந்ததுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை போடும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதை நான் ஷூட் பண்ணல ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சட்னியில் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த புளி எதுக்காக நம்ம சேர்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி சேர்க்கும் போது அதோட அந்த லைஸான புளிப்பு வாசனை வந்துட்டு சட்னிக்கு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் கிடையாது ஒரு வேளை நீங்கள் காலையில் சரிங்க நைட்டு வரைக்கும் அதை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம தேங்காய் சட்னி டக்குன்னு வந்துட்டு கெட்டு போயிடும்னு நினைப்பாங்க அது இல்லை நீங்கள் புளி சேர்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டு வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சார் கீப் ஒன்ஸ் மேலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய் பாய்